بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو ہے ہماری ثاقب نثار پہ ہمیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ ہماری پاکستان کی عوام نے جس طریقے سے ثاقب نثار کو ذلیل کیا ہے بے عزت کیا ہے اس کی انتہائی نہیں میڈیا پر تو ثاقب نثار کو بے عزت کیا ہی گیا ہے لیکن ہماری خود کی عوام نے جس طرح ثاقب نثار کو بے عزت کیا ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئکن کو بھی دبا دیں ناظرین ہم نے اس بارے میں بہت سی ویڈیو بنائی ہے کہ میڈیا ہمارا بک چکا ہے میڈیا پر جو بات دکھائی جاتی ہے وہ سچ نہیں ہوتا آپ لوگ اس پر یقین نہ کیا کرو لیکن پھر بھی آپ لوگوں پر ہماری کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے ڈاؤن نیوز سے لے کر جتنا بھی نیوز چینل ہیں ان سب پر یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ ثاقب نثار نے ڈیم کے لیے جو پیسہ ملا تھا وہ سارے کا سارا ضبط کر لیا یہ بات سراسر جھوٹ ہے اور اس پر ہماری پاکستان کی عوام نے یقین کر لیا ہے اور جس پر ہم لوگوں کو بہت ہی افسوس ہے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری پاکستان کی عوام ان چیزوں پر یقین کر سکتی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ بات خود بول رہی ہے ہماری عوام کے طاقت نثار نے ڈیم کے لیے جو پیسہ ملا تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے ضبط کر لیا اگر کسی نے ہماری عوام کے بارے میں سوچا ہے اور ہماری عوام کو سیدھی پٹری پہ چڑھایا ہے تو وہ صرف اور صرف ثاقب نثار ہیں اگر یہ صحیح فیصلے نہ لیں تو ہماری پاکستان کی عوام آج اتنی خوشحال اور اتنی ترقی یافتہ نہ ہوتی لیکن مسلسل ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور ہماری عوام کی نظروں پر لیکن ہماری عوام تو ہم بتا بتا کے تھاکے ہیں کہ میڈیا پر جو بات دکھائی جاتی ہے اس پہ یقین نہ کیا کرو ناظرین پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس بات پر اختلاف ہے کہ جو ثاقب نثار نے بات کی تھی آبادی بڑھانے کے لحاظ سے لیکن اس بات کو نظر انداز کرتے ہی اگر ثاقب نثار کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو جب سے ثاقب نثار آئے ہیں انہوں نے پاکستان کے لحاظ سے مثبت بھی فیصلے کیے مگر اب ثاقب نثار کو بدنام کیا جا رہا ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے میڈیا پر غلط چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو کہ غلط ہے انہوں نے ڈیم کے بارے میں جو بیان دیا تھا اس کو میڈیا غلط طریقے سے شو اپ کر رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ڈیمپ نہیں بن سکتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈیمپ بنے گا ہی نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ڈیمپ کے لیے جتنا پیسہ آپ لوگ دے رہے ہو وہ بہت کم ہے مطلب ڈیمپ کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے لیکن ہماری حکومت کے پاس ہمارے قومی خزانے میں اتنا پیسہ نہیں کہ ہم ڈیمپ بنا سکیں کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈیمپ بنانا ہے ڈیمپ ہماری پاکستان کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے آنے والے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں اگر پاکستان میں اگلے پانچ سالوں میں پانی ختم ہو جانا ہے اور پانچ سالوں کے بعد اگر پانی کا بندوبست نہ کیا گیا تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہیں گی جب ملک میں پانی نہیں ہوگا تو ہم سوچے کیسے زندہ رہیں گے لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی آپ لوگوں نے ان کی بات پر غور نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ڈیمپ نہیں بن سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں ڈیم بننے گا ہی نہیں مطلب جتنے پیسے لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دیے وہ ثاقب نثار کھا نہیں گئے بلکہ وہ پیسے ان کے پاس ہی ہیں ان کے کہنے کا مطلب بس اتنا سا تھا کہ قومی خزانے میں جتنے بھی پیسے ہیں ان سے ڈیمپ نہیں بن سکتا لیکن ہماری قوم بے وقوف ہے اور میڈیا کو یہی چیز چاہیے میڈیا تو بس ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کب پی ٹی آئی کی حکومت کو یا پھر ثاقب نثار کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ثبوت ملے اور دیکھے ہم وہ ثبوت استعمال کرتے ہوئے عوام کو کیسے الو بناتے ہیں یہ جتنے بھی میڈیا کے چینل ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے نون لیک کے ہوتے ہیں انہوں نے خریدے ہوتے ہیں اور ان 
نیوز چینل میں انہوں نے اپنے بندے توڑے ہوتے ہیں جن میں سے آپ ایک دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ہستی ہیں مولانا فضل الرحمان دین مذہب کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ اپنی سیاست کی دکان چلا رہے ہیں یہ اپنی سیاست کی دکان کیسے چلا رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کو فنڈ وغیرہ باہر سے آتے ہیں جو فنڈ ان کو دیا جاتا ہے وہ مدرسہ کے طور پر مسجد کے نام پہ دیے جاتا ہے وہ فنڈ یہ خود کھا جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان پاکستان کے ساتھ ساتھ ابھی بھارت میں بھی یہ بدنام ہو چکے ہیں اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہماری عوام اتنی بے وقوف ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بھی نہیں چھوڑا وہ عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جب سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ ملک میں کتنی چینجنگ آ گئی ہے ملک میں وہ اسلامی نظام بھی آنے والا ہے جو کبھی ہم سوچتے تھے ملک میں جو بھی سہولیات ہیں آج ہم آرام سے اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں کیوں اس کے پیچھے آرمی کا دیا ہوا خون ہے اور آرمی جتنے بھی فیصلے کرتی ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی رضا مندی سے کرتی ہے ہماری عوام نے عمران خان کو نہیں چھوڑا کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اپنا روزگار چلانے کے لیے مرغیاں پالو مرغیوں کا کاروبار کرو اور اس چیز کو سوشل میڈیا پر اتنا مزاق بنایا گیا اتنا مزاق بنایا گیا کہ ہم لوگ آپ کو کیا بتائیں پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس چیز کا مزاق اڑایا گیا جو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی مرغیوں سے اپنا کاروبار کرو اس چیز کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ غریب آدمی اگر اپنے گھر میں مرغیاں اور بکریاں پالے تو وہ امیر بن سکتا ہے مرغیاں اور بکریاں رکھنے سے انسان کی روزگار میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کے بارے میں حدیث بھی ہے حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ آپ ان چیزوں سے اپنا کاروبار کرو اور پھر دیکھو الگ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے کاروبار میں کیسے برکت پیدا کرتی ہے لیکن ہماری عوام نے اس چیز کا مزاق اڑایا اور سوشل میڈیا پر یہ چیز اتنی چلی اتنی چلی کہ ہمیں بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تاکم نظار نے کہا کہ میرا بات کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنی قوم کو دکھ پہنچاؤں میرا بات کرنے کا مقصد کچھ اور تھا لیکن آپ لوگوں تک جو بات پہنچائی گئی وہ غلط طریقے سے پہنچائے گی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فنڈ کے ذریعے آپ بارہ سو سے چودہ سو ارب ڈالر نہیں جمع کر سکتے کیونکہ اتنے پیسے جمع کرنا بہت ہی مشکل ہے اور اتنا پیسہ جمع کرتے کرتے بہت ہی ٹائم لگ جانا ہے اور اتنی دیر میں پاکستان میں جتنا بھی پانی ہے وہ ختم ہو جانا ہے کیونکہ نہ تو عوام کو معلوم تھا ڈیم کے بارے میں اور نہ ہی ہمیں لیکن جب سے وزیر اعظم آئے ہیں انہوں نے اس چیز پر غور کی ہے ہمارے پاس جو بھی جتنا بھی پیسہ ابھی پڑا ہے وہ آئی ایس آئی اور پاک آرمی کا پڑا ہوا ہے لیکن اگر ہم وہ پیسہ ڈیمپ پر استعمال کر دیں تو ملک چلانے کے لیے اور آئی ایس آئی اور پاک آرمی کو بھی چلانے کے لیے پیسہ چاہیے اس لیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں عوام سے کہ وہ جتنا بھی ہو سکے ڈیمپ کے لیے پیسہ انویسٹمنٹ کریں اور آنے والے دنوں میں ہم لوگ آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیمپ بنا کر آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈیمپ بنانے کے لیے ہم صرف پیسہ اپنی عوام سے نہیں شریف برادران کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لے کر پاکستان کے علاوہ بہر کے اکاؤنٹوں میں بھی رکھا ہوا ہے وہ سارا پیسہ ہم پاکستان لے کے آئیں گے قومی خزانے میں جمع کرائیں گے اور وہ پیسہ لگے گا ڈیمپوں پہ اور پھر جا کر بنے گا پاکستان کا ڈیمپ ندین آپ کو یہاں پہ بات بتاتے چلیں کہ ڈیمپ کا آغاز ہو چکا ہے اور ساڑھے تین سو ارب ڈیمپ پر خرچہ ہو چکا ہے ابھی ڈیمپ کا تھوڑا سا ہی کام ہوا ہے اور لیکن ساڑھے تین سو ارب ڈیمپ پر خرچہ آ گیا ہے ڈیمپ بنانے کے لیے ابھی بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے اگر ہو سکے تو حسب تفیق جتنے بھی ہو سکے آپ لوگوں سے تو ڈیم کے لیے تھوڑے بہت انویسٹمنٹ کر دیا کریں اور آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی کہیں کہ آپ کے لیے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے ڈیم کا بہت ضروری ہے اگر پانی نہ ہوا تو اگلے 
पाँच से छः सालों में हम लोग मर भी सकते हैं इसलिए नाजीन साकिब निसार को गलत ना समझें वो जो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और अपनी कीमती राशि में ज़रूर आगाह कीजिएगा